వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో మనం కెమిస్ట్రీలో ఉన్నాం కదా మనం నేను కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి మనం సో చెప్పుకున్నాం కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చెప్పుకోలేదు కదా సో వాటిలో కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మనం సో నెక్స్ట్ ఈరోజు మిస్లీనియస్ ఏమైనా ఉంటే కొత్తగా కానీ అవి చెప్పుకుందాం దానికంటే ముందు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడే ఒక అప్డేట్ ఏదో వచ్చినట్టు ఉంది సో దాన్ని పూర్తిగా క్లారిటీ లేదు సో కాకపోతే ఏంటంటే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి స్టేజ్ టూ ఉండదు అని కొన్ని కొన్ని న్యూస్ అయితే స్పెండ్ అవుతుంది స్టేజ్ టూ ఉండదు అనేసి సో చూద్దాం దాని గురించి కూడా సో స్టేజ్ టూ ఉండకపోతే సో కొంచెం ప్రిపరేషన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంచెం బెనిఫిట్ కాబట్టి సో టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మీకు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి ఫైండ్ ఆర్ట్ సో ఫైండ్ ఆర్ట్ పేర్ సరికాని జత ఏది ఇక్కడిలో సరికాని జత ఏది చూడండి నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిపితే గాలి వస్తుంది అని సో సల్ఫర్ అండ్ పాస్పరస్ మ్యాచ్ సిక్స్ అని హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ వచ్చేసి సిల్వర్ అని సో మెగ్నీషియం అండ్ సిల్వర్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అన్నారు సో చూడండి గుడ్ ఈవినింగ్ సో శివరాం దుర్గా ప్రసాద్ సో కృష్ణ మురళీకృష్ణ సో గుడ్ ఈవినింగ్ సరే ఒకసారి చూడండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు ఫెర్రస్ కార్బన్ నికెల్ క్రోమియం ఇవన్నీ కలిపితే కదా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వచ్చేది కదా సో సౌజన్య సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం సో నూకరాజు వైజాగ్ భవానీ శంకర్ చంద్రమోహన్ సరే సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చూడండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సో మెగ్నీషియం అండ్ సిల్వర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది సరికాని జత సరికాని జత ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా క్రింది వాళ్ళ భిన్నదేది ఏది సో గ్రూప్ డి అప్డేట్ వచ్చినట్టు ఉంది కదా అది ఆఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అదేంటి అంటే సిబిటి టూ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది అనేసి సో ఇప్పుడే అప్డేట్ వచ్చినట్టు ఉంది సో ఒకసారి దీనికి దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి బ్రాస్ ఎందుకని అల్యూమినియం అనేది ఒక లోహమ సో ఏంటిది అది మూలకం ఐరన్ అనేది ఐరన్ అనేది ఒక మూలకం కాపర్ అనేది ఒక మూలకం కానీ బ్రాస్ ఇత్తడి ఇత్తడి అనేది మాత్రం సో ఇత్తడి అనేది ఏంటిది సో బ్రాస్ వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది బ్రాస్ టిన్ లెడ్ టిన్ ప్లస్ లెడ్ కదా సో అదొక ఎల్లాయ్ అదొక ఎల్లాయ్ నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ చూడండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే ఏమిటి చంద్రరావు మహేష్ భవానీ శంకర్ సో మహేంద్ర నాగిరెడ్డి సో రవీందర్ కొండారెడ్డి సో లక్ష్మణ్ అప్పన్న నాగరాజు నాగ్ డిటిఎస్ సో కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు సో ఒకసారి దీనికి ఆన్సర్ చూడండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది ఏంటిది ఇది ఒక సమ్మేళనం సో ఇది ఒక మిక్సర్ సో ఎలిమెంట్ సో ఎల్లాయ్ ఏంటి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది ఎల్లాయ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ నాకు ఆన్సర్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ నరేష్ హాయ్ నరేష్ బోస్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఏమిటిది ఫెర్రస్ ప్లస్ కాపర్ ప్లస్ నికెల్ ప్లస్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ నికెల్ మాత్రమే కాదు ఇంకా క్రోమియం కూడా ఉంటుంది సో నికెల్ మాత్రమే కాదు క్రోమియం కూడా ఉంటుంది ఇంకేళ్ళు మాత్రమే కాదు క్రోమియం కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సరే ప్లస్ క్రోమియం కూడా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దామా గోల్డ్ ఈజ్ మిక్స్ విత్ కాపర్ బంగారం రాగితో ఎందుకు కలుపుతారు బంగారం రాగితో ఎందుకు కలుపుతారు చూడండి బంగారాన్ని మరింత పసుపు కలర్ లో ఉంచడానికి కోసం 
బంగారం ప్రకాశవంతంగా మెరడం కోసం బంగారాన్ని మృదువుగా చేయడం కోసం బంగారాన్ని గట్టిగా చేయడం కోసం దేనికి వెళ్తారు సో దేనికి వెళ్తారు అంటే సో మీ అందరికి ఆసక్తి చెందు ఎందుకని స్వచ్ఛమైన బంగారం అనేది మనం చేతితో కూడా ఇరిపేసేంత సో ఎలా ఉంటుంది సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది దీన్ని గట్టి చేయడానికి కాపర్ ని కలుపుతారు మనం కాపర్ ని ఎంత శాతం కలుపుతారు సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దామా సో నెక్స్ట్ టు మేక్ హార్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఒక కేజీ ఎల్ఐ కంటైన్ వన్ కేజీ ఎల్ఐ కంటైన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ కాపర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ జింక్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఇస్ నికేల్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇస్ ద నికేల్ దెన్ వాట్ విల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ ఇన్ ద ఎల్ఐ ఒక కేజీ మిశ్రమంలో ముప్పై రెండు శాతం రాగి నలభై శాతం జింక్ మరి మిగిలిన నికెల్ ఉంటే మిశ్రమంలో రాగి మొత్తం ఎంత అన్నారు ఇది నార్మల్ క్వశ్చన్ నార్మల్ ఒక అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి క్వశ్చన్ అంతే ఓకేనా సరే చూడండి ఏమంటున్నారు రాగి మొత్తం ఎంత శాతం రాగి అంటే సో కాపర్ కాబట్టి థర్టీ టూ బై సో థర్టీ టూ బై హండ్రెడ్ థర్టీ టూ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ టూ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎంత ఇస్తారు సో థౌజండ్ కదా థౌజండ్ ఎందుకంటే ఒక కేజీ అంటే థౌజండ్ కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత వస్తుంది త్రీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ త్రీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్రసాద్ సో గ్రూప్ డి పేపర్స్ ఎవరు తయారు చేస్తారు ఆర్ఆర్బి బోర్డా వాళ్ళ లేకపోతే ఎగ్జామ్ ఏజెన్సీయా యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి సో ఈ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ముందే ఆల్రెడీ ఉంటాయి ఓకేనా అది వన్ ల్యాక్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి టెన్ థౌసండ్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఎగ్జామ్ టయానికి సో ఆ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్వశ్చన్స్ ని పిక్ చేస్తుంది అంతే ఓకేనా కాకపోతే ఎన్ఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే కొంచెం లెవెల్ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అంటే సో ఏం చేయాలంటే రెండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు రెడీగా చేసేటట్టు ఉండాలి ఒకటి ఏంటిది ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ మీరు లాస్ట్ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి గమనించినట్లయితే కొంచెం టఫ్ గా ఉన్న పేపర్లు ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఈ రెండు చాలా టఫ్ గా ఉన్నాయి ఓకేనా వాటి పేపర్లు మీరు గ్యాదర్ చేసుకొని సో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చిన బేసిక్స్ సో మనం అన్ని కలిపి చెప్పుకుంటున్నాం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీబిసిలో వచ్చినాయి సో ఈ జేఈలో వచ్చినాయి ఏఎల్పిలో వచ్చినాయి ఆర్పిఎఫ్ లో వచ్చినాయి ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ లో వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం ఓకేనా సో మేబీ గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ సో గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు చెప్తారా నాకు తెలిసినంత వరకు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మార్చి ఎండింగ్ లో ఎగ్జామ్ డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు మార్చి ఎండింగ్ లో మార్చి పదో తారీఖు వరకు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు మేబీ మార్చి ఎండింగ్ లో ఎగ్జామ్ డేట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి కొన్ని మిశ్రమాలు అనేవి మనకు వస్తున్నాయి సో ధాతువులు ఇది సారీ ఓర్స్ ధాతు అనేవి మనకు వస్తున్నాయి అందులో కొన్ని చూద్దాం చూడండి మహేష్ రాయపాటి మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి చూడండి సో చూడండి అల్యూమినియం అల్యూమినియం యొక్క ధాతువు అల్యూమినియం యొక్క ధాతువు అల్యూమినియం యొక్క ధాతువు ఏంటిది అంటే సో మీ అందరికి తెలిసిందే ఒకటి వచ్చేసి బాక్సైట్ అల్యూమినియం యొక్క ధాతువు బాక్సైట్ ఓకేనా సో అల్యూమినియం యొక్క మాదు బాక్సైట్ సరే చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోరండం బాక్సైట్ కోరండం బాక్సైట్ కోరండం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి క్యాల్షియం క్యాల్షియం ఏంటిది డోలమైట్ లైమ్ స్టోన్ లైమ్ స్టోన్ కూడా దాని యొక్క ధాతువే దీని నుంచి వీటిని సంగ్రహిస్తారు అవును కదా సో వీటి నుంచి ఇవి సంగ్రహిస్తారు కాబట్టి చూడండి నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ చూడండి కాపర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాపర్ కాపర్ యొక్క ధాతువులు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కాపర్ యొక్క ధాతువులు సో చూడండి ఈ కాపర్ యొక్క ధాతువులు ఏంటంటే ఒకటి కాపర్ రైట్ ఓకేనా కాపర్ పైరైట్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే కాపీ రైట్ లాగా గుర్తుపెట్టు కాపీ రైట్ కాపీ రైట్ కాపీ రైట్ అంటారు కదా అట్లా కాపర్ పైరైట్ కాపర్ పైరైట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుని నెక్స్ట్ చూడండి సో చూడండి మాక సో మాలకైట్ సో ఈ మాలకైట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓర్ ఆఫ్ ది కాపర్ అంటే ఈ యొక్క ధాతువును తీసుకొని శుద్ధిపరిచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి శుద్ధిపరిచి సో కాపర్ గా తయారు చేస్తారు ఓకేనా 
సో కాపర్ గా తయారు చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ సో చూడండి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాక్ లైట్ నెక్స్ట్ చూడండి గోల్డ్ సో గోల్డ్ ఏంటిది సో సో గోల్డ్ సైబరైట్ గోల్డ్ అనేది సైబరైట్ ఇంకా ఐరన్ వచ్చేసి బాగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది మ్యాగ్నటైట్ హెమటైట్ ఐరన్ పైరేట్ మ్యాగ్నటైట్ హెమటైట్ ఐరన్ పైరేట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సో లెడ్ లెడ్ ఏంటిది గెలీనా పీబీఎస్ సో గెలీనా పీబీఎస్ ఇట్లా అనుకున్నాం కదా సో అది నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం అవి ఏంటి అంటే పొటాషియం పొటాషియం యొక్క ధాతు ఏంటి అంటే కార్నలైట్ పొటాషియం కార్నలైట్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం డోలమైట్ మెగ్నీషియం డోలమైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో చూడండి సినబార్ మెగ్నీషియం సారీ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ ఏంటిది సినబార్ ఓకేనా సో మిగతా ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి సో వీటిని సో స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఒకసారి రాసుకోండి ఇవి మనకు కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పీబీఎస్ చూడండి అల్యూమినియం కి బాక్సలైట్ కోరండం క్యాలిషియాన్ కి డోలమైట్ సో లైమ్ స్టోన్ కాపర్ కి కాపర్ కాపర్ పైరేట్ మాకలైట్ కాపర్ పైరేట్ మాకలైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సో చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ గోల్డ్ కి సైబరైట్ నెక్స్ట్ ఐరన్ కి హెమటైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాగ్నటైట్ కూడా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి లెడ్ కి పీబీఎస్ గెలీనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొటాషియం కి కార్నలైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెగ్నీషియం కి డోలమైట్ మెర్క్యూరీ కి సినబార్ మెర్క్యూరీ కి సినబార్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం సో వీటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడండి ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాకలైట్ ఈజ్ యాన్ ఓర్ ఆఫ్ మాకలైట్ అనేది దేని యొక్క సో ధాతువు మాకలైట్ అనేది దేని యొక్క ధాతువు అన్నారు దేని చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్ వీరేష్ లెడ్ గెలీనా ఓకే సో సంతోష్ సో ఆన్సర్ ఏంటిది సో ఏంటిది కాపర్ పైరేట్ కాపర్ కాపర్ పైరేట్ కాపర్ పైరేట్ రెండో వచ్చేసి సో మా సో మాలకైట్ మాలకైట్ ఇవన్నీ ఏంటిది ఓర్ ఆఫ్ ది కాపర్ సో ఆన్సర్ ఏంటిది కాపర్ ఓకేనా కాపర్ సరే నెక్స్ట్ చూద్దామా మెర్క్యూరికి ఏంటిది సిన్నబార్ మెర్క్యూరికి సిన్నబార్ నెక్స్ట్ చూడండి గలీనా ఈజ్ ఏ ఓర్ ఆఫ్ కాపర్ ట్వంటీ నైన్ రాయపట్ మహేష్ కాపర్ ఇస్ ద ట్వంటీ నైన్ ఓకే సో జీరు మాన్సార్ రెడ్డి ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లక్ష్మణ్ మహేష్ నరేష్ నాగరాజు సో సుబ్బు శివరాం సో ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ చూడండి గెలీనా ఇస్ ద ఓన్ ఆఫ్ లెడ్ ఓకేనా గెలీనా ఇస్ దోన్ ఆఫ్ లెడ్ ఇది తెలుసు కాపర్ కి అల్యూమినియం కి తెలుసు అల్యూమినియం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐరన్ సో అల్యూమినియం బాక్సైట్ ఐరన్ సో హెమటైట్ నెక్స్ట్ చూడండి సుబ్బు పిబిఎస్ ఇస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం డాష్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓర్ ఆఫ్ ది అల్యూమినియం అల్యూమినియం ఏంటిది బాక్సైట్ సో ఇవన్నీ తెలిసిందే కదా మీకు నెక్స్ట్ చూద్దామా మెటలర్జీ లోహ శాస్త్రం అంటే ఏంటి రష్యంగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇరుము తుప్పు పట్టడం ఖనిజాల యొక్క గాల్వనైజేషన్ సో ఖనిజం నుండి లోహాలను వెలుకు తీయడం డైల్యూషన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది ఏఎల్ వీరేష్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఇస్ ద సో రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ చూడండి 
metallurgy is a process of metallurgy is a process of answer ఖనిజం నుండి లోహాలను వెనక్కి తీయడాన్ని ఏమంటారంటే సో టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మెటల్స్ ఫ్రమ్ ద వర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ సో ఆ యొక్క ధాతువుల నుండి లేదా ఖనిజాల నుండి సో ఈ లోహాలను వెలుగు తీసి సో లోహాలను వెలుగు తీసి శుభ్రపరచడాన్ని సో ఈ యొక్క లోహ శాస్త్రం కూడా అంటారు ఓకేనా సో సో ఆన్సర్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ డాష్ ఓర్ ఆఫ్ సో మెర్క్యూరీ తెలుసు కదా ఏంటి సినబార్ సో మ్యాగ్నటైట్ హెమటైట్ సో బాక్సైట్ కూడా తెలుసు కదా సో సినబార్ ఇస్తా ఓర్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ చూడండి బాకలైట్ ఈజ్ ఏ సరే సో బాకలైట్ అనేది ఏం లేదమ్మా బాకలైట్ అంటే ఏంటిదంటే ఇది ఒక బంధకం ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్సులేటర్ హైలీ రెసిస్టర్ కాదు లో రెసిస్టర్ కాదు సెమీ కనెక్టర్ అసలే కాదు సో ఇది ఒక సో ఏంటిది ఇన్సులేటర్ నెక్స్ట్ చూడండి మల్టీ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ బహుల వినియోగ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ దేని తయారు చేయబడతాయి సో దేని తయారు చేయబడతాయి మణి మమత సో నూకరాజు మహేష్ వనిత సో బోస్ సో నువ్వేంటిది సో పీవీసీ అంటాం సరే చూడండి పాలిథీన్ ఏంటి సో పాలిథీన్ ఈ పాలిథీన్ అనేది ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ తయారు చేస్తారు బహుళ వినియోగ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ దేని తయారు చేస్తారు సార్ అంటే సో పాలిథినిన్ పాలిథీన్ పాలిథీన్ అంటాం కదా సో అది ఇదే పాలిథీన్ ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏ పేస్ట్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ద నాన్ స్టిక్ వెజల్స్ సో ఇది మనం ఆల్రెడీ కూడా లాస్ట్ క్లాస్ అనుకున్నా అంతకు ముందు మనం చాలా సార్ చెప్పుకున్నాం సో ఏంటి అది సో టెఫ్లాన్ నాకు ఆన్సర్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ది టెఫ్లాన్ అండ్ టెఫ్లాన్ తయారు చేయాలంటే దేని లోహాన్ని ఎక్కువగా వాడతారు ఏ ఏ మూలకాన్ని ఎక్కువగా వాడతారు టెఫ్లాన్ కి What is the formula of Teflon? Teflon is the same as 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 the fluorin. Very very important. So this formula is the same as the formula is the same as the same as the same as C2. ఎఫ్ ఫోర్ పాలి సో ఇట్లా అంటారు అనమాట ఓకేనా ఇది టెఫ్లాన్ యొక్క ఫార్ములా సో అక్కడ ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది ఫ్లోరిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ టెఫ్ టెఫ్లాన్ ఈజ్ యూజ్ ఫార్ టెఫ్లాన్ ఈజ్ యూజ్ ఫార్ కుకింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ నాన్ స్టిక్ సో ఏమడుతున్నారు ఒక పాలిమర్ బంధాన్ని ఇస్తుంది టెఫ్లాన్ అనేది ఒక నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ వాటర్ పాత్రకు ఉపయోగిస్తారు సో వీటి ఇన్సులేషన్ లక్షణాల కారణంగా ఎలక్ట్రానిక్ పర్సన్ లో ఉపయోగించబడుతుంది ఇది కార్బన్ కలిగి ఉన్న ఒక పాలిమర్ డాష్ బంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది డాష్ బంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది సో ఫ్లోరిన్ అంతేనా ఫ్లోరిన్ ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా పాలిమర్ ఈస్ యూస్ టు మేక్ ఫ్లోర్ టైర్స్ ఓకేనా సో పాలిమర్ ఏ పాలిమర్ ను సో ఫ్లోర్ టైర్స్ ఉపయోగిస్తారంటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక తెలియపోతే పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం పీవీసి స్టాండ్ ఫర్ సో ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ సో మనకి ఇంకా చెప్పుకోవాల్సి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు తెలిసినాయి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం సో పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సోప్ సోప్ అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సింది రెండే రెండు ఒకటి పొటాషియం రెండు సోడియం 
పొటాషియం అండ్ సోడియం ఈ రెండు మీకు గుర్తు రావాలి సో పొటాషియం అండ్ సోడియం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది సో సోడియం కాబట్టి ఆర్ సిఓఓఎన్ఏ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఏ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది సోప్ సోప్ మనం జంతు చర్మంతో జంతు చర్మం మీన్స్ యానిమల్ ఆయిల్ ఓకేనా కొవ్వుతో జంతు కొవ్వు సో వీటితో మనం ఈ యొక్క సోప్స్ ని తయారు చేయచ్చు కదా సో అయితే వీటికి బై ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే గ్లిసరిన్ ఈ గ్లిసరిన్ ప్లస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి మనం ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ని ఫ్యాటీ ఆమ్లాలని సోప్ అంటాం సోప్ అంటే ఇదేమో మెయిన్ ప్రొడక్ట్ దీని యొక్క బై ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి గ్లిసరిన్ ఓకేనా సో అందరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు సో కరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ లోనే ఉన్నారు అసలు చూడండి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది కూలింగ్ ద హాట్ గ్లాస్ లోని వేడి గాజు నెమ్మదిగా చల్లబరిస్తే ఆ పద్ధతిని ఏమంటారు ఆ పద్ధతి ఏమంటారు ఎనలింగ్ గ్లాస్ ఇస్ ద సూపర్ కూల్ లిక్విడ్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్లాస్ ఇస్ ద సూపర్ కూల్ లిక్విడ్ ఓకేనా ది ఇంపార్టెంట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ అసలు గ్లాస్ యొక్క మూలకాలు ఈ యొక్క రా మెటీరియల్స్ ముడి పదార్థాలు ఏమేమి కావాలో చెప్పండి ఒకటి ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ రెండు సిఏ సిఓ త్రీ మూడు ఎస్ఐ ఓ టూ ఇవన్నీ కూడా ఒక గాజు తయారు చేయాలంటే ముడి పదార్థాలు గ్లాస్ బౌలింగ్ గ్లాస్ పోలింగ్ కదా ఎనలింగ్ కదా ఒకసారి చూడండి ఇది ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సిఏ సిఓ త్రీ ఎస్ఏఓ టీ ఇస్తా రా మెటీరియల్స్ ఫర్ మేకింగ్ దా సో ఇదే కదా సిలికా నెక్స్ట్ చూద్దామా మైకా ఒకసారి నాకు మైకా గురించి చెప్పండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మైకా గురించి ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ ఇది అత్యుత్తమ ఉష్ణవాహకం కానీ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది మంచి ఉష్ణవాహకమే కానీ చెడు సో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అది ఉందో పాస్ చేయని అవుదు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం గన్ పౌడర్ లో ప్రధానంగా దేనికి కలిగి ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం గన్ పౌడర్ అసలు గన్ పౌడర్ యొక్క మిశ్రమం ఏంటి నాకు చెప్పండి అందరూ కామెంట్ చేయండి గన్ పౌడర్ యొక్క మిశ్రమం సో అదేంటి అంటే సో గన్ పౌడర్ అంటే కేఎన్ఓ త్రీ దీని ఏమంటారు పొటాషియం నైట్రేట్ ప్లస్ చార్కోల్ అంటే బొగ్గు లేదా కోల్ ప్లస్ సల్ఫర్ ఈ మూడు తయారు చేసి ఈ మూడు కూడా తయారు చేస్తే మనకి ఏర్పడింది గన్ పౌడర్ గన్ పౌడర్ ఇస్ ఏ ఎక్స్ప్లోజివ్ అది ఒక పేరుడు పదార్థం బాంబు లాగా సో ఆన్సర్ ఏంటిది పొటాషియం నైట్రేట్ నెక్స్ట్ డైనమైట్ డైనమైట్ కనుకుంది ఎవరు ఆల్ఫర్ నోబుల్ కదా మనకి తను సో ఎప్పటి నుంచో మనకు తెలుసు సో స్టాండర్డ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ డైనమైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సరే సో దీని తర్వాత మనం ఏం ఏం నేర్చుకుందామంటే సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకుందాం సో ఆ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మీతో మనం వాటికి వెళ్దాం ఓకేనా సరే
వీరేశ్ నరేష్ సో నాగ్రీడియస్ సుబ్బు నోబుల్ ఓకే నైన్టీన్ నాట్ వన్ డిసెంబర్ టెన్ ఓకే వీరేష్ డైనమో ఈస్ ద మైకల్ ఫార్డే డైనమో అని కనిపెట్టింది మైకల్ ఫార్డే ఓకేనా సో చూడండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం వీటి మీద సో ఒకసారి చూడండి నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి ఎన్టీపీసి సిబిటి స్టేజ్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్ ఖచ్చితంగా అయితే అవి ముందు గ్రూప్ డి కంటే ముందే ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవి వన్ వీక్ కూడా ఉండవు కదా ఎగ్జామ్స్ అందుకని సో మేబీ మార్చ్ తర్వాతే ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అది అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వస్తే కదా మనం ఎవరు ఏం చెప్పలేం చూడండి అవుట్ ఆఫ్ వన్ వన్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ట్వంటీ టూ ఆర్ నాన్ మెటల్స్ అన్ అదర్ సావర్స్ నూట పద్నాలుగు మోల్కాలు ఇరవై రెండు అలోహాలు ఉన్నాయి అసలు మనకి నూట పద్నాలుగు మోల్కాలు ఉన్నాయా ఉన్నవి ఎన్ని మోల్కాలు నూట పద్దెనిమిది మోల్కాలు అందులో తొంభై ఒకటి లోహాలు ఉన్నాయి ఇరవై అలోహాలు ఉన్నాయి ఈ ఇరవైలో పదకొండు గ్యాసియస్ స్టేజెస్ లో ఉన్నాయి మిగతావి ఏడు మిగతా ఏడు ఏంటివి అర్ధలోహాలు కదా కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది తప్పు కదా కాబట్టి తప్పు వస్తే చూడండి ఈచ్ ఓర్ ఈజ్ ఏ మినర్ ఆర్ బట్ ఈచ్ మినర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఓర్ ప్రతి ధాతువు ఖనిజమే కానీ ప్రతి ఖనిజ ఒక ధాతువు కాదు ఓకేనా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటిది ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇది వస్తే చూడండి నాకు ఓన్లీ బి వీరేష్ సుబ్బు గోపాలకృష్ణ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ కింద ఇచ్చిన సమీకరణంలో ఏది నిజం సో లేదా తప్పు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే చూద్దాం ది లాటిన్ నేమ్ ఆఫ్ ది సోడియం ఈస్ నైట్రియం ఇది కరెక్టే కదా కరెక్టే ది లాటిన్ నేమ్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఈజ్ కూడ ఏజీ అంటే అర్జెంటీనం కరెక్టే కదా అర్జెంటీనం అంటే బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ సో సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ బోత్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏమడుతున్నారు అంటే అసలు ఈ క్రింది వాణిలో అర్ధలోహాలు కానిది ఏది అర్ధలోహాలు కానీ బోరాన్ అర్ధలోహమే ఆర్సనిక్ అర్ధలోహమే జర్మన్ సారీ జర్మేనియం అర్ధలోహమే కానీ అర్ధలోహం కానిది బిస్మత్ యాంటీమోనీ బిస్మత్ అనుకున్నాం సో బిస్మస్ ఈజ్ ద నాట్ ఏ ఏనా సో గోపాలకృష్ణ సుబ్బు సుబ్బు సో ఏ అంటున్నారు ఒకసారి చూడండి మీరు అది కరెక్ట్ కాదు ఒకసారి సి కదా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ది భోపాల్ ట్రెజరీ వాజ్ రిజల్ట్ అండ్ ఆఫ్ ది విచ్ గ్యాస్ లీకేజ్ భోపాల్ విషాదం ఏ గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల అవుతుంది ఆన్సర్ అది ఏంటిది అంటే సి హెచ్ ఫోర్ ఎన్ సి ఓ మీకు నేను ఇవి చెప్పేప చెప్పా ఏవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ సిఎన్ అని ఉంటే సైనైడ్ అని చదవాలి ఎన్సి ఉంటే ఐసో సైనైడ్ అని చదవాలి ఇక్కడ ఒక కార్బన్ మాత్రమే ఉంది ఒక కార్బన్ ఉంటే మనం ఏమనుకున్నాం ఇత్ సారీ మిత్ అంతేనా ఒక కార్బన్ ఉంటే ఇత్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఎన్సి అని ఉంటే ఐసో కాబట్టి మిథైల్ ఐసో సైనైడ్ నాకు చెప్పండి ఈ యొక్క మిథైల్ ఐసో సైనైడ్ 
ఎప్పుడు అనేది రిలీజ్ అయింది ఇది గోపాల్ రావు రిలీజ్ అయింది ఏ సంవత్సరం రిలీజ్ అయింది ఏ డేట్ లో రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు మూడవ తారీఖు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో దాదాపుగా పదిహేను వేల మంది దాదాపుగా ఇరవై వేల మంది మధ్యలో చాలా మంది చనిపోయారు ఈ గ్యాస్ వల్ల యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క ఇథైల్ ఇథైల్ ఐసోస్ అనేది దేనికి వాడుతుంది అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ ఎరువుల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా సరే నిశ్చుద్దామా ఒక కార్బన్ ఉంది కాబట్టి మిత్ ఎన్సి అని ఉంటే ఐసో కదా నెక్స్ట్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ లిక్విఫైడ్ సోనా లిక్విఫైడ్ సోనా అంటే లిక్విఫైడ్ సోనా అంటే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ టెన్ హెచ్ టూ ఓ దీనిలో నీటి శాతం ఎంత అంటున్నారు అంటే నీరు అంటే ఈ మొత్తమే అంటే దీని శాతం ఎంత అని అంటున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సో చూడండి నీటి శాతం అంటున్నారు నీరు అంటే ఇదే కదా ఫస్ట్ నీరు చూడండి దీని యొక్క భారం ఎంత టూ హెచ్ టూ కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ ఇవన్నీ మనం ఆర్డర్ చేసాం సో ఆక్సిజన్ యొక్క భారం పదహారు అంటే సో పదహారు అంటే పద్దెనిమిది ఒక నీటి అను ఇది మొత్తం నీటి అను అంటే ఇంటూ పది అంటే మొత్తం ఎంత నూట ఎనభై నూట ఎనభై ఇబ్బాయి మనం ఇవన్నీ చాలా సార్లు చేసాం ఓకేనా సో మనం ఇవన్నీ మనం చాలా సార్లు చేసాం సో నెక్స్ట్ చూడండి ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈ మొత్తాన్ని కింద వేస్తుంటాం కదా సోడియం యొక్క పరమాణు భారం ఎంత సోడియం లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ట్వంటీ త్రీ అయ్యాలి కానీ ఇక్కడ రెండు ఉంది కదా ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ టూ ఇరవై మూడు ఇంటూ రెండు అంటే నలభై ఆరు అంటే నలభై ఆరు ప్లస్ కార్బన్ కి పన్నెండు ఆక్సిజన్ కి పదహారు కానీ ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి మూడు ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నలభై ఎనిమిది ప్లస్ నలభై ఎనిమిది ప్లస్ ఇవన్నీ వెయ్యాలి కదా టెన్ హెచ్ టూ అంటే ఎంత వన్ ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో వన్ ఎయిటీ బై సో ఫార్టీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఒక ఫార్టీ హండ్రెడ్ టూ ఎయిటీ సో టూ ఎయిటీ సిక్స్ సో సో చూడండి నలభై ఒక యాభై సో నలభై ఒక పది యాభై అరవై అరవై ఒక నాలుగు అరవై ఒక నలభై వంద సో వంద రెండు వందల ఎనభై ఆరు ఇంటూ హండ్రెడ్ సో చూడండి దీని మధ్య గ్యాప్ చూడండి దీని మధ్య గ్యాప్ గ్యాప్ చాలా తక్కువగా ఉంది గ్యాప్ అనేది దీని మధ్య గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంది అంటే పర్సంటేజ్ అమ్మవాలి పెరగాలి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది సిక్స్టీ టూ పాయింట్ నైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మమతా రెడ్డి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి దాదాపుగా మనం యూట్యూబ్ లో ఇదే యూట్యూబ్ లో దాదాపుగా యాభై క్వశ్చన్స్ చేపించాను ఇదే సిరీస్ లో ఒక టెన్ డేస్ క్రితము మరి ఎప్పుడో తెలియదు కానీ నాకు అంతగా గుర్తులేదు సో ఇవే క్వశ్చన్స్ అనేవి యాభై చేపించాను యాభై దాని దాని ఏముండిద్ది అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని ఉండిద్ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఓకేనా ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఇవి చాలా చేసాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్యాసెస్ కాజెస్ ది బ్రెడ్ ఆర్ కేక్ టు ఫ్లోరిష్ అండ్ బికమ్ సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్రాగ్రెంట్ క్రింద వాళ్ళలో ఏది సో ఈ యొక్క కేక్ మృదువుగా మరియు సువాసనగా కూడా మారుతుంది ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఏంటిది సిఓ టూ యాక్చువల్ గా మనం బేకింగ్ సోడా కలుపుతాం వంట చేయడానికి మనం ఏం కలుపుతాం బేకింగ్ సోడా ఈ బేకింగ్ సోడాలో సో ఉన్న ఈ కార్బన్ అనేది ఈ బేకింగ్ సోడాలో ఉన్నది కార్బన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కార్బన్ ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది 
అంటే ఆ పదార్థాల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అవి ఉబ్బుతాయి అనమాట ఉబ్బినప్పుడు కూడా సాఫ్ట్లు అవుతాయి మనం చేసే ఈ యొక్క మనం చేసే ఇవేంటివి ఈ యొక్క బజ్జీలు అండ్ ఈ యొక్క బోండాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి అంత సాఫ్ట్గా రావడానికి గల కారణం ఇదే ఓకేనా నెక్స్ట్ హూ ఎమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లేట్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ సైన్స్ బై ఎస్టాబ్లిషింగ్ టు ఇంపార్టెన్స్ లాస్ ఆఫ్ ది కెమికల్ కంపోజిషన్ ఈ క్రింద వాళ్ళ ఏ రసాయన కూర్పు యొక్క రెండు ముఖ్యమైన సూత్రాలను స్థాపించడం ద్వారా రసాయన పునరాజబడింది ఇది కూడా నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పా ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ లా వైజర్ ఇతర ప్రతిపాదించింది ఒక పెద్ద సూత్రం అదే ఈ యొక్క ఏంటిదంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ లో పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఓకేనా రాయిపటి మహేష్ చిప్స్ నైట్రోజన్ యాక్చువల్ గా చిప్స్ అంటే ఈ యొక్క చిప్స్ ప్యాకెట్ లో లేస్ ప్యాకెట్స్ లలో ఇవి ఉంటాయి కదా కుర్కురే ప్యాకెట్స్ లలో నింపే గ్యాస్ నైట్రోజన్ ఓకేనా ఎందుకంటే నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది మనకి మనకు అందరికి తెలుసు తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వదు ఎవరితోనో రియాక్ట్ అవ్వదు ఓకేనా ఎందుకంటే అది సెమీ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫీల్డ్ అది సో హాఫ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి అది తొందరగా ఎవరితో రియాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి నైట్రోజన్ గ్యాస్ ని మాత్రమే నింపుతా ఉంటాం ఓకేనా సరే సో ఇతని ఇచ్చిన ఏంటిది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కెమిస్ట్రీ యొక్క రూపురేఖలే మారిపోయినాయి సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ లా సో ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే అసలు ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం అంటే ఏంటి అంటే చూడు గోపాలకృష్ణ ఈ విశాఖ నుంచి ఏమి గ్యాస్ రిలీజ్ అయిందో నాకు ఐడియా లేదు సో నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఓకేనా ఓకే సరే మనిషి కరకర్ లావా ఓకే సరే చూడండి ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం ప్రకారం ఏంటి అంటే ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం ప్రకారం సో మాస్ నేదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఒక రసాయన చర్యలో ఒక రసాయన చర్యలో ఓకేనా ఒక రసాయన చర్యలో ద్రవ్య రాశి అనేది సృష్టించబడదు మరియు నాశనం చేయబడదు ఎలా సార్ అనేది మనం ఎన్నో సార్లు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చూసాం నైట్రోజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నైట్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ కలిపి అమ్మోనియాగా ఫామ్ అవుతుంది అనుకున్నాం సో అవునా ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని మనం అసలు ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ముందు బ్యాలన్సింగ్ చేయండి ఇక్కడ రెండు నైట్రోజన్ కాబట్టి ఇక్కడ నైట్రోజన్ పెట్టాం ఇక్కడ ఆరు హైడ్రోజన్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇక్కడ మూడు పెట్టాం సో ఇప్పుడు చూడండి నైట్రోజన్ అంటే ఎంత నైట్రోజన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఇది ఎంత సో ఒకటి కాబట్టి సిక్స్ అంటే మొత్తం ఎంత ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ముప్పై నాలుగు ఇక్కడ చూడండి నైట్రోజన్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఇది ఎంత సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ మొత్తం ఎంత ముప్పై నాలుగు అంటే సమానం అయిపోయిందా దీని యొక్క ద్రవ్య రాసి దీని యొక్క ద్రవ్య రాసి సమానం అయిపోయాయి ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఈ విధంగా సమానమైతే మీరు ఏం తీసుకున్న సరే ఇలాగే సమానం అవుతా ఉంటాయి సో అది చెప్పిందే లావ్ సార్ నెక్స్ట్ చూడండి దీనికి ఆన్సర్ చేయండి స్ట్రెయిన్ సో దాని నుంచి వెళ్ళని స్ట్రెయిన్ అనే ఓకే నేను కూడా ఒకసారి అప్డేట్ అవుతాను ఓకేనా దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు మీకు ఏం తెలుసో ముందు గెస్ట్ చేయాలి మీకు ఏం తెలుసో ముందు గెస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో ఆటమ్స్ కెనాట్ బ్రేక్ ఆటమ్స్ కెనాట్ బ్రేక్ పరమాణువులని విడగొట్టలేము అని చెప్పింది ఎవరు పద్దెనిమిది వందల ఏ సంవత్సరం సో ఆటమ్స్ ని విడగొట్టలేము అని చెప్పింది ఎవరు అంటే సో జాన్ డాల్టాన్ హీ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 
అటామిక్ థియరీ మొట్టమొదటి అను సిద్ధాంతం ఎవరు సార్ అంటే ఈ జాన్ డాల్టన్ ఓకేనా అంటే ఏమున్నారు ఖచ్చితంగా బి అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉండాలి బి అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు బి అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు చూసారా మొత్తం మూడు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి మొత్తం మూడు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి సో చూడండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఆస్తా చేసుకోవచ్చు అవునా కదా సరే మీతో ఇస్తే చెక్ చేయండి గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఏంటి అది లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఓకేనా సో అదేంటిది ది నెంబర్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఓకేనా సో చూడండి ఇదేంటి చూడండి ది నెంబర్ ఆఫ్ సో ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సేమ్ అని కదా ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ఇవి చూడండి మ్యాచింగ్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ సిఏ త్రీ పి టూ దాన్ని ఏమంటారు క్యాల్షియం పాస్పైట్ కదా పాస్పైట్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ సరే దీన్ని చెప్పి ముందు నాకు దీనికి ఆశ చేయండి హూ ప్రపోజ్ దా మోల్ నెంబర్ లేదా అవగాడ్రో నెంబర్ అవగాడ్రో నెంబర్ చెప్పింది ఎవరు ఎంత ఎంత అవగాడ్రో నెంబర్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ లేదా అప్పుడప్పుడు మీకు ఇలా టూ కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా దీన్ని చెప్పింది ఎవరు విల్హాల్ అండ్ ఆస్వాల్డ్ విల్హాల్ అండ్ ఓస్వాల్డ్ సో క్లారిటీ లేదా సరే నేను ఒకసారి చదువుతో చూడండి యాక్చువల్ గా జూమింగ్ అవ్వట్లేదు సో ఒకసారి చూడండి క్లారిటీ నేను చదువుతో చూడండి ఫస్ట్ ది క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ ఫస్ట్ ది క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ సో నెక్స్ట్ ది క్యాల్షియం పాస్పైడ్ ఫార్ములా క్యాల్షియం పాస్పైడ్ ఫార్ములా ఇది ఏంటంటే సిఏ త్రీ పి టూ సో అంటే అదే క్యాల్షియం పాస్పైడ్ ఇది ఇక్కడ చూడండి క్విక్ లైన్ ఇది ఏంటిది అంటే క్విక్ లైన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈస్ కాల్ అవగాటర్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి సో సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ బై ట్వంటీ త్రీ అంటున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే టూ పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సోడియం ఆర్ ప్రజెంట్ అంటున్నారు ఓకేనా సరే చూడండి ఇక్కడ చూడండి సిఏ త్రీ పి టూ సిఏ త్రీ పి టూ ఓకేనా సిఏ త్రీ పి టూ అంటున్నారు కాబట్టి అదేంటి అంటే ఫార్ములా క్యాల్షియం పాస్పైడ్ క్యాల్షియం పాస్పైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్ గా చూడండి ఇలా ఇచ్చారు కదా ఎన్ఏ సోడియం లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ఇది ఒక మోల్ కానీ అక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ మోల్ అంటే టూ పాయింట్ త్రీ కదా కాబట్టి అలాగే ఇచ్చారు సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బి ఖచ్చితంగా వన్ ఉండాలి బి ఖచ్చితంగా వన్ ఉండాలి ఇది కాదు ఇది కాదు నెక్స్ట్ సి ఖచ్చితంగా ఫోర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది కాదు ఆన్సర్ ఇస్ దీ ఫోర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంతకీ అవగాటో నెంబర్ ఇచ్చింది ఎవరు ఇంతకీ అవగాటో నెంబర్ ఇచ్చిన సైంటిస్ట్ ఎవరు వాట్ ఈస్ ద డ్రై ఐస్ సో ఘన కార్బన్ ని ఏమంటారు ఘన కార్బన్ ని ఏమంటారు సో డ్రై ఐస్ అంటారు ఓకేనా సాలిడ్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ రైఫనింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ క్రింది వల్ల ఏది పండ్లను పండించడానికి ఉపయోగిస్తారు కాల్షియం కార్బేట్ అమోనియం నైట్రేట్ ఎసిటిలైన్ సో నెక్స్ట్ ఉన్నాయి 
so calcium carbonate and acetylene. Uh, Mahendra Wilhelm Oswald. Correct answer. Answer in the Ocasitina Gadu calcium carbate ni is the end of formula C2 H2 C2 H2 Mar ethylene ethylene and day so C2 H4 C2 H4 okay na, next Both, both is the correct answer. Ozone contains dash atoms of oxygen. Ozone lo yinni paramano luntai. So, oxygen and O2 and O3. Here, we are going to get the same thing. We are going to get the same thing. So, O3 is the same thing. So, oxygen is the same thing. 16. Oxygen is the same thing. Okay, now, four, four is not three, right? Mahesh, so, Marsar, sorry, Chinta Ramesh, okay, sorry, it's only, which of the following are, and select the correct code. So, if you want to say, 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 Just show the quick climb and the CAO, calcium oxide. Slack climb and the sunna one iru, sunna one iru ani. But sunna one iru and the CAOH twice, calcium hydroxide. Okay, now next. Washing shower and the NA2CO3. So, if you show the quick climb and the M1 dollar kachitanga. R and R, A ki R and R, kapattu idhi kaadu, idhi kaadu, next, slake lame, and sunna muni irukki, yes sunna ali, B ki yes sunna ali, unna di, next, washing shona, and Q, D ki Q unna ali, and the answer is the C, next to the one, आधुनिक रसायन शास्त्र पिता मारी और क्या पुस्तक रो सो मित्र इसको तो एंड दी एंटोनी वन लावोइजर एंटोनी वन लावोइजर ओके ना निश्चुदम निश्चुनी दी ऑयल जापर टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय विचा सॉरी विच टू रिमूव द ऑयल स्पेंड इन द सी फॉर एग्जांपल नीला लो समुद्र पर नीला लो ऑयल टैंकरो आ आयल ने सरंगा दान लो मुनी पे इन्दी अपर आयल में उतनी फ्लोट होती हैं आयल ने इतनी फ्लोट होती हैं वो आयल फ्लोट इतने हैं सर आयल फ्लोट इतने हैं मुतनी अंटे ऑक्सीजन ने दी आ आयल ने दाटी लोपर की वाला लेदो वेला लाइक पोते लोपर वाला जीव चराल की ऑक्सीजन आना दो ऑक्सीजन आंधो पोते चनी पोते का एनर्जी, दी एनर्जी अंदर रिसोर्स, दी एनर्जी अंदर रिसोर्स इंस्टिट्यूट, दी एनर्जी अंदर रिसोर्स इंस्टिट्यूट, यक्करण सारी दी अंटे हेडक्वार्टर, सो दी दी न्यू दिल्ली लोंडी, 
ఎప్పుడు సాధిని స్థాపించారు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో స్థాపించారు ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో స్థాపించారు నెక్స్ట్ చూద్దామా చూడండి డైనమైట్ ని ఎవరు కనిపెట్టారు మనకు తెలుసు ది ఫేమస్ పర్సన్ ఆల్ ఫర్ నోబెల్ అంటే పి ఏముండాలి పి ఫోర్ ఉండాలి ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం డైనమో డైనమో అని ఎవరు కనిపెట్టారు మైకెల్ ఫారడే డైనమో అని మైకెల్ ఫారడే ఓకేనా సరే ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ సో ప్రోటాన్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు ఇలా వెళ్దాం అలా కాకపోతే ఇలా వెళ్దాం ప్రోటాన్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు రూదర్ ఫోర్ సో ఎస్ ఏముండాలి ఎస్ ఫోర్ ఉండాలి కాబట్టి ఎస్ ఫోర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది కాదు ఇది కాదు నెక్స్ట్ చూద్దామా ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు కనిపెట్టారు ఎలక్ట్రాన్ కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే జే జే థాంసన్ కాబట్టి ఆర్ ఏముండాలి వన్ ఆటోమేటిక్ గా వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది నెక్స్ట్ డైనమో డైనమో అంటే చూసారు కదా మనకి ఈ యొక్క సైకిల్ కి వెనకాల వెనకాల టైర్కి చిన్న ఇలా ఉంటుంది చూసారా సో దాన్ని డైనమో అంటారు దాని ద్వారా ఏమవుతుంది ఫ్రంట్ లైట్ ఎదుగుతూ ఉంటుంది కదా దాన్నే డైనమో అంటారు ఈ డైనమో అని కనిపెట్టింది ఎవరు సార్ అంటే మైకేల్ ఫారడే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది డైనమైట్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు సార్ అంటే డైనమైట్ అంటే ఏంటిది ఎక్స్ప్లోజివ్ ప్రభాస్ సినిమా చూపిస్తారు కదా ఇలా బాంబు లోపల పెడతారు పేలిపోతాయి సో అవి అది కనిపెట్టింది ఎవరు సార్ అంటే ఆల్ఫర్ నోబుల్ సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో చూడండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు చూడండి విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ హాటెస్ట్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ హాటెస్ట్ అదేంటో చూద్దాం చూడండి సో ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం గీస్తానంటే ఒక అందమైన క్యాండిల్ గీస్తాను మీరు దాన్ని ఏమనుకోవాలి ఇది ఒక అందమైన క్యాండిల్ అని అనుకోవాలి దీని యొక్క ఫ్లేమ్ ఇలా ఉంది ఫ్లేమ్ అనేది ఇలా ఉంది ఓకేనా దీని యొక్క ఫ్లేమ్ ఇలా ఉంటే సరే దీని యొక్క ఫ్లేమ్ ఇలా ఉంది ఓకే చూద్దాం సో దీని బయట ఉన్న పొరని ఏమంటారు సార్ అంటే సో ఎక్స్ జోన్ అంటారు దీని బయట ఉన్న పొరని ఎక్స్ జోన్ అంటారు దీని బయట ఉన్న పొరని ఎక్స్ జోన్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని లోపల ఉన్న పొరని వై జోన్ అంటారు వై జోన్ ఇప్పుడు క్యాండిల్ ఇలా ఉంది పైన మనకి వెలుగుతా ఉండిద్ది కదా సో వీటిలో చూడండి ఈ బయట ఉన్న పొరని ఎక్స్ జోన్ అంటారు లోపల ఉన్న యొక్క ఫ్లేమ్ ని వై జోన్ అంటారు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఉన్న యొక్క దాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే జడ్ జోన్ అంటారు జడ్ ఈ థ్రెడ్ ని డబ్ల్యూ జోన్ అంటారు ఓకేనా ఇన్ని రకాలుగా విరదిస్తారు విలేజ్ గోల్ ఎందుకు సార్ అలా అంటున్నారు మీరు సో ఏమనమ్మా సరే సరే చూద్దాం సరే ఎక్స్ జోన్ గురించి మనం గనక ఆలోచించినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ద ఔటర్ మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఔటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఔటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ద ఔటర్ మోస్ట్ పార్ట్ సో అన్నిటికంటే బయట ఉన్నది ఔటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా మనం దీని గురించి గనక ఇంకా ఆలోచించినట్లయితే సో చూడండి ఇక్కడ ఈ లేయర్ నుంచి సార్ ఈ లేయర్ ఈ లేయర్ కి చివర ఉన్న లేయర్ కి అట్మాస్ఫియర్ నుండి చివర ఉన్న లేయర్ కి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి సో సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అందుతుంది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అందుతుంది కాబట్టి ఎక్సెస్ సప్లై ఆఫ్ ఎక్సెస్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా అందుతుంది ఈ ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ కి ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా అందుతుంది ఓకేనా ఓకే సరే ఇంకా ఇంకా మనం దీని గురించి ఆలోచించినట్లయితే చూడండి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కంబస్డ్ అంటే 
పూర్తిగా దహనం చెందుతుంది పూర్తిగా సో దహనం చెందుతుంది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా వస్తుంది సప్లై కాబట్టి పూర్తిగా దహనం చెందుతుంది ఓకే విలేజ్ గోల్ ఓకే నో ప్రాబ్లం సో అలాంటివి ఏం పట్టించుకోవద్దు ఓకేనా ఎప్పుడు అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి సో నో ప్రాబ్లం సరే మనం దీని మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎప్పుడు పాజిటివ్ మీద మాత్రం మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం సరే ఒకసారి చూడండి సో ఇట్ ఈస్ అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఇది చిట్ట చివరి సో పార్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్సెస్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దీనికి ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ అనేది సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఎక్సోన్ కి ఎక్సోన్ కి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది పూర్తిగా దహనం చెందుతుంది ఎందుకు సార్ పూర్తిగా దహనం చెందుతుంది ఎందుకు సార్ పూర్తిగా దహనం చెందుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మండుతుంది ఎక్కువగా మండినప్పుడు సో పూర్తిగా దహనం చెందగలదు నెక్స్ట్ ఇంకా మనం కొన్ని పాయింట్స్ దీనిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ ఆక్సిజన్ లోనే అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ద హార్టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద హార్టెస్ట్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ద హార్టెస్ట్ పార్ట్ ఇది అన్నిటికంటే ఎక్కువ వేణి కలిగి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది అన్నిటికంటే ఇవి అన్నిటికంటే ఎక్కువ హార్టెస్ట్ కలిగి ఉంటుంది ఏ జోన్ ఎక్స్ జోన్ అంటే అవుటర్ జోన్ అండ్ ఇది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది సార్ అంటే బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది బ్లూ కలర్ ఓకేనా ఇది మనకి సో ఇది మనకి ఎక్స్ జోన్ కి సంబంధించింది ఇది మనకి ఎక్స్ జోన్ కి సంబంధించింది ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం వై జోన్ కి వెళ్దాం వై జోన్ వై జోన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈ వై జోన్ అనేది మిడిల్ జోన్ మధ్యలో ఉండే పార్ట్ మిల్ పార్ట్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది అంత తొందరగా దీనికి సప్లై అవ్వదు ఎందుకంటే లోపల ఉండేది కాబట్టి ఎక్స్ జోన్ కు వచ్చేంత సప్లై ఆక్సిజన్ అనేది దీనికి సప్లై అవ్వదు కాబట్టి పూర్తిగా దహనం చెందదు పార్ట్లీ కంబర్షన్ పూర్తిగా దహనం అనేది చెందలేదు పూర్తిగా దహనం అనేది చెందలేదు అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే సో ఇది మోడరేట్లీ హార్టెడ్ అంటే మరీ వేడిగా ఉండదు మరీ సో హాట్ గా వేడిగా లేకుండా కూడా ఉండదు అండ్ దీని కలర్ ఏంటి సార్ అంటే ఎల్లో కలర్ దీని కలర్ ఏంటి సార్ అంటే ఎల్లో కలర్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చూడండి ఇది మిడిల్ లో ఉంటుంది ఆక్సిజన్ అంతగా సరఫరా అవ్వదు పూర్తిగా దహనం చెందదు ఇది మోడరేట్ హీట్ గా ఉంటుంది ఇది ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం కనుక ఈ జడ్ జోన్ చూసినట్లయితే జడ్ జోన్ అనేది ఓకేనా సో ఈ జడ్ జోన్ అనేది ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఇది బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది లేదా డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది ఓకేనా బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది లేదా డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో మనం ఈ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ థ్రెడ్ థ్రెడ్ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ థ్రెడ్ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ ఒక క్యాండిల్ యొక్క థ్రెడ్ మాత్రమే ఇది ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి నేర్చుకోండి ఎక్కడైనా ఉపయోగపడతాయి ఐఏఎస్ ప్రిలిమ్స్ లో కూడా అడిగిన రోజులు ఉన్నాయి ఇవి సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి ఎయిత్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది ఓకేనా సరే వీటి గురించి మనం సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది గ్యాస్ యొక్క జ్వాల ఏ భాగం అత్యంత వేడిగా ఉంటుంది అంటే ఏ భాగం బ్లూ కదా సరే నెక్స్ట్ అండి ఓకే సరే ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటిది ఇది చూడండి అమ్మా ఇంకా దాదాపు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే పదహారు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ పదహారు క్వశ్చన్స్ మనం రేపు చూసి ఇంకొంచెం ఈ కెమిస్ట్రీలో కొంచెం పాట ఉంది ఆ పాట చూస్తే కెమిస్ట్రీ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం రిమైనింగ్ క్లాస్ అనేది రేపు చూద్దాం సో ఇంతవరకు కూడా మీరు ఏమేమి చెప్పామో అది రిజైన్ చేసుకోండి ఓకేనా సరే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం ఓకేనా సరే థ్యాంక్